గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం హాసే మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే ఏకంగా వంద పాయింట్లకు పైగా లాభంతో ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది సో లాస్ట్ నైట్ ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ చూసాం యుఎస్ మార్కెట్స్లో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్కి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు అన్న ఒక నమ్మకం ఇప్పుడిప్పుడు అక్కడ కుదురుతోంది సో ఈ నేపథ్యంలో లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ నాస్టాక్ ముఖ్యంగా టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుల్డ్ బ్యాక్ టు టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఇది అక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్న ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా వచ్చింది ఫిబ్రవరి ఇన్ఫ్లేషన్ సిపిఐ డేటా సిక్స్ పర్సెంట్ మార్కెట్ అనుకున్న దానికి అనుగుణంగా వచ్చింది జనవరిలో సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇన్ఫ్లేషన్ అంత ముందు నెల సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిసెంబర్లో సో ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుముఖం పడుతోంది దీంతో మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఎఫ్ఓఎంసీ మీట్లో బహుశా వడ్డీ రేట్లు ఐదర్ పెంచకనైనా పోవచ్చు లేదా పెంచినా కూడా ఒక పాయింట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే పెంచే అవకాశం ఉందని ఎక్కువ మంది భావిస్తున్నారు దీంతో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కన్సర్న్స్ కావచ్చు ఈ కంటేజన్ ఎఫెక్ట్ రిసెషన్ ఫియర్స్ ఇవన్నీ కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయని చెప్పాలి బట్ ఒక రోజు అటు ఒక రోజు ఇటు వెళ్తూ ఉంటాయి యుఎస్ మార్కెట్స్ని మనం ఏమాత్రం గట్టిగా నమ్మ నమ్మలేం అందువల్ల అయితే అక్కడ రీజనల్ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ అంటాం కేఆర్డబ్ల్యూ రీజనల్ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ లాస్ట్ నైట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది సో బ్యాంక్ స్టాక్స్లో బాటమ్ లెవెల్లో బయింగ్ జరిగింది షార్ట్ కవరింగ్ జరిగింది సో నిన్న మన మార్కెట్స్ భారీ నష్టాలతో క్లోజ్ కావడం చూసాం నూట పదకొండు పాయింట్లు నష్టపోయింది నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్కి చేరువుగా క్లోజ్ కావడం చూసాం ఈ మార్నింగ్ ఏమో సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు సూచిస్తుంది సో గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కానీ నిలబడుతుందా ఎంతవరకు ఇది నిలబడే అవకాశం ఉంది ఒక షాలో ర్యాలీ కానీ దీన్ని భావించాలా అనేది ఇవాళ మనకు స్పష్టం అవుతుంది ఓవరాల్గా చూస్తే మనకు ఈ ఏడాదిలో ఇప్పుడు దాకా నిఫ్టీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇండిసెస్ ఇన్ ది వరల్డ్ నిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఈ సంవత్సరంలో ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటే షాంగ్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటే తగ్గింది అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ని చూసినా కూడా నా మన నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది సో టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అనేది నార్మల్గా అక్కడ ఒక పాజ్ ఉంటుంది ఒకవేళ అది కూడా నిలబడకపోతే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వెళుతుంది ఎనీ ఇండెక్స్ సో అది ఈసారి టైం టెస్టింగ్ టైం ఇది సో ఒక టైం వైజ్ కరెక్షన్ మనం లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా చూస్తున్నాం ఎయిటీన్ మంత్స్ లాస్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ మంత్స్లో జీరో రిటర్న్స్ అండి నిఫ్టీ ఒక డేటా చూశాను నేను థర్టీ ఎయిత్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నిన్నటి వరకు చూస్తే నిఫ్టీ హ్యాస్ గివెన్ ఎ మైనస్ రిటర్న్ మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెన్సెక్స్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బీఎస్ఏ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ షార్ట్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ ఇలా మనకు అన్ని మైనస్ రిటర్న్సే కనిపిస్తున్నాయి సో పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్స్కి అలాగే ఫండ్ మేనేజర్స్కి ఇది చాలా కష్టకాలం ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి చేసేస్తూ ఉంటారు ఏంటి అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు అది ఇది అని వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బంది పెడతారు అయితే ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ టర్మ్ ఫినామినాస్ అండి ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఎప్పుడు కూడా టెక్నికల్స్ సెంటిమెంట్ అండ్ ఫ్లోస్ ఫ్లోస్ అంటే మార్కెట్లోకి వచ్చే ఇన్ఫ్లోస్ అది ఎఫ్పిఐ మనీ కావచ్చు రిటైల్ మనీ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఈ మూడిటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది టెక్నికల్ సెంటిమెంట్ అండ్ ఫ్లోస్ ఇప్పుడు ఫ్లోస్ ఏంటి నెగిటివ్గా అయిపోయాయి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్గా మళ్ళీ భారీగా అమ్ముతున్నారు నిన్న త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అమ్మారు లాస్ట్ ఫోర్ డేస్లో సెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ వర్త్ సెల్లింగ్ చూసాం సో గ్లోబల్గా ఉన్న నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంది ఫ్లోస్ నెగిటివ్గా ఉన్నాయి సెంటిమెంట్ నెగిటివ్గా ఉంది టెక్నికల్స్ నెగిటివ్గా ఉన్నాయి ఈ మూడు నెగిటివ్గా ఉండడం అనేది ఇన్వెస్టర్స్కి సంబంధించి ఒక మంచి సమయం సెంటిమెంట్ బాగా లేనప్పుడే ప్రైస్ ఖరాబ్గా అంటే చౌకగా అయిపోతుందండి సో సెంటిమెంట్ బాగున్నప్పుడు ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతుంది సో సెంటిమెంట్ బాగా లేకపోవటం అనేది ఇన్వెస్టర్స్ సంబంధించి మంచి అనుకూలమైన సమయం అనుకూలమైన పరిణామం నెగిటివ్గా ఉండి సెంటిమెంట్ ప్ర
ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి అత్యంత అనుకూలమైన సమయం ఇది ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సే సెవెంటీన్ థౌజండ్ దగ్గర ఉంది నిఫ్టీ మేబీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ సమయం ఆ సమీపంలో ఎక్కడైనా మనం కొన్నామంటే ఆ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ కూడా వచ్చేస్తుంది అందులో ఏమీ పెద్ద విచిత్రం ఏం లేదు మార్కెట్స్లో ఎప్పుడైనా ఏదైనా జరగచ్చు సో ఒకవేళ సిక్స్టీన్ థౌజండ్కే వచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో మళ్ళీ నిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి వెళ్ళదా టూ త్రీ ఇయర్స్ టైం పెట్టుకున్నాం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి వెళ్ళదా డెఫినెట్లీ వెళ్తుంది సో మనం ఈ ఇయరే ట్వంటీ థౌజండ్ అనుకున్నాం సరే కాలం కర్మం కలిసి రాక చతికలు పడింది మార్కెట్ సో నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో ఒక మంచి ర్యాలీ వచ్చి అది పోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్సే రావచ్చు లేదా అంతకు ముందే రావచ్చు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఒక ర్యాలీ అనేది రావడం అయితే తథ్యం అప్పటికి కనుక మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి సకాలంలో రెస్పాండ్ అయ్యి ఎస్ఐపీలు కంటిన్యూ చేస్తూ లంప్సమ్స్ కమిట్ చేస్తూ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే ట్రేడర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ దే షుడ్ డూ బోత్ వేస్ లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో అయితే ట్రేడర్స్ షార్ట్ సెల్లింగ్ సైడే ఉండాలి లాంగ్స్ కంటే కూడా బట్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం బై ది డీప్స్ అండ్ యూ విల్ బి రివార్డెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఇంకా అనేక విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు ఇవాళ ఇటువంటి మార్కెట్లో కూడా కొన్ని స్టాక్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఎటువంటి స్టాక్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం యూట్యూబ్ వీడియోలో ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఏంటి ఈ సమయంలో కొనదగిన స్టాక్స్ అవి కూడా మనం యాప్లో చూద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది ఈ సమయంలో మనకు సిక్స్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ దగ్గర మనకి ఈ సమయంలో నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఏమిటి ఈసారి ఈ గ్యాప్ అప్ నిలబడుతుందా లేకపోతే మళ్ళీ సెల్లింగ్ వచ్చి ఫీజులౌట్ అయిపోతుందా అలా రేపు వచ్చేసేప్పటికి వీక్లీ సెటిల్మెంట్ ఉంటుందండి ఈ ఫ్యూచర్స్ అనమాట ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి అనమాట నేను అనుకోవటం ఎంతో కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనమాట షార్ట్ చేసిన వాళ్ళు అనమాట కవరింగ్ చేస్తారని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను మేబీ ఇవాళ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అవ్వగలిగితే తిరిగి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఒకసారి అటెంప్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అనమాట ఆటోమేటిక్ గా సిరీస్ ఎండింగ్ అనమాట రన్అప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిత్ నాడు సిరీస్ ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి మంత్రి నేను అనుకుంటాం ఎక్సెసివ్ షార్టింగ్ క్లోజర్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ అయితే కాదు మనం ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్రీచ్ అవుతుందో సెవెంటీన్ థౌసండ్ టెస్ట్ చేస్తుందని నేను టెస్ట్ చేసేసింది అయితే అనుకున్న దానికంటే కూడా కాస్త టైం వైజ్ చూస్తే చాలా స్పీడ్ గా టెస్ట్ చేసింది కాబట్టి నేను అనుకుంటాం సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర నుంచి రికవర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ బ్రైట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇవాళ నిలబడచ్చు అనే హోప్స్ అయితే కనిపిస్తుంది అయితే గ్లోబల్ క్యూసే ఎక్కువగా మార్కెట్ ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తామే అది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కంటిన్యూస్ గా నిన్న యుఎస్ మార్కెట్స్ ప్యాటర్న్ కూడా అక్కడ సిపిఐ డేటా వచ్చిన తర్వాత చూస్తే కనుక ఫస్ట్ దాదాపు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అయిన డౌ అక్కడి నుంచి అనమాట ఆల్ ది వే ఫ్లాట్ గా అనమాట టెన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ కు వచ్చేసింది ఓన్లీ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మళ్ళీ తిరిగి అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్లస్ కి ర్యాలీ అయింది కాబట్టి అది సస్టైనబుల్ ర్యాలీనా అంటే చెప్పలేము అయితే మార్కెట్ లో ఎప్పటికప్పుడు అనమాట కొన్ని పాకెట్స్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ లో ఏదైతే బీట్ అండ్ డౌన్ ఉంటాయో బయింగ్ వస్తుందంటానికి రీజనల్ బ్యాంక్స్ నిన్న యుఎస్ లో ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ లాంటిది అట్ వన్ టైమ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా గెయిన్ అయింది సరే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అరౌండ్ థర్టీ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అట్లా పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయింది బట్ ఓవరాల్ గా ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ అవాయిడ్ అయిందా రీజనల్ బ్యాంక్స్ లో అనేది అయితే కాస్త కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఈ ఫెటాల్ అది వస్తే గనక సరే టీకప్ లో తుఫాన్ కింద తీసే ఇచ్చా ఈ ఎస్పీబీ క్రైసిస్ అనేది అయితే అప్పుడు ఆలోచన తెర మీదకి వస్తుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను బట్ టిల్ దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ విచ్ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్డ్ ఎందుకంటే చాలా మంది విశ్లేషకులు చెప్తున్నట్టు ముందు నుంచి ఇట్ వాస్ అన్ యాక్సిడెంట్ వెయిటింగ్ టు హ్యాపెన్ అనమాట ఏది ఎప్పుడైతే గనక వడ్డీ రేట్లు కంటిన్యూస్ గా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ పెంచుతున్నాయో ఎట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట ఏదో ఒకటి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ వస్తుంది అని అనుకున్నది ఈ విధంగా రావటం సర్ప్రైజింగ్ గా వచ్చింది అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ కి ఇది ఒక రిమైండర్ కింద కూడా చూడొచ్చు అయితే మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తూ ఉంటే
అయితే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా ఈ మీడియం టర్మ్ చూడాలి ఎందుకంటే గ్లోబల్లీ బ్యాంకింగ్ కి ఇప్పుడు మూడీస్ రేటింగ్ నెగిటివ్ చేశారు ఎందుకంటే అమలుగా రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ కూడా లేట్ గా మేల్కొంటాయి అనమాట దాదాపు టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ లో కూడా చూసాం అంత డ్యామేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అనమాట తెర మీద కూర్చేసి మేము ఎట్లా చెప్తాం అనుకుంటున్నాం అట్లా చెప్తాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి అని చెప్పడం చూసాం ఇప్పుడు మూడీస్ అనమాట నెగిటివ్ రేటింగ్ ఇవ్వటం అనమాట ఒక ఇండికేషన్ దట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ పైన గ్లోబల్లీ కాస్త కాస్టన్ పెరుగుతోంది అని చెప్పేసి అయితే క్లియర్లీ ఇండికేషన్ అయితే ఎప్పటికప్పుడు కొన్ని పాకెట్స్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ నడుస్తూనే ఉంటుంది అసైన్ అసెట్ క్లాసెస్ అనమాట డిఫరెంట్ దిక్కులు సర్ప్రైజింగ్ గా ఇంత క్రైసిస్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో అవుతా ఒడిదుడుకులు అవుతా ఉంటే క్రిప్టోస్ చాలా యాక్టివ్ అయిపోయింది ఎస్పెషల్లీ ఓన్లీ బిట్ కాయిన్ కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ కంటిన్యూస్ గా గెయిన్ అయ్యి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ డాలర్స్ వరకు కూడా దాదాపు ఎగబాకటం మనం చూసినాం అనమాట అంటే చూడండి మార్కెట్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటర్స్ సమ్ వెహికల్ ని పట్టుకుంటారు ఎట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట ఆ స్పెక్యులేషన్ కి అనమాట అనుగుణంగా ఉండే కౌంటర్ అనమాట ఎస్ ఆఫ్ నో అయితే స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ తిరిగి క్రిప్టో షిఫ్ట్ అయింది అనేది కొంత అనుమానాలు వస్తున్నాయి గ్లోబల్ ప్యాటర్న్స్ చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ నాట్ జస్ట్ ఐసోలేటెడ్ టు యుఎస్ అనమాట నిన్న కొరియను ఇటు ఈవెన్ యూరోప్ అండ్ లండన్ లోను ఇక్కడ కూడా అనమాట క్రిప్టోస్ కూడా యాక్టివ్ అదొకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి మన దగ్గర మాత్రం ఎఫ్ఎన్ఓలో బ్యాంక్ లిస్ట్ లో ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ కూడా యాడ్ అయింది అలాంగ్ విత్ జిఎన్ఎఫ్సి మేజర్ గా స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ లేదు కాబట్టి ఇంత క్రాష్ వచ్చినా కూడా అనమాట కొత్త కౌంటర్లు వెయ్యి బ్యాండ్ లో కూడా రాలేదు అంటే లైట్ గానే ఉన్నాయి పొజిషన్స్ అందుకనే ఎక్కువ మంది స్టక్ అవ్వలేదు అంటానికి కూడా ఇండికేషన్ అనమాట డొమెస్టికల్లీ కొన్ని క్యూస్ అంటే కనుక పార్లమెంట్ లో నాయిస్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు తిరిగి సెషన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దాని డెవలప్మెంట్స్ కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ బిల్స్ అని బట్టి కూడా అనమాట ఆ పర్టికులర్ సెక్టార్స్ లో ఇంపాక్ట్ కూడా ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ నిన్న చెప్పినట్టు బై వెన్ దేర్ ఇస్ బ్లడ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్ అన్న దానికే స్ట్రాటజీకి స్టిక్ అవ్వమంటాను నిన్న ఎవరైతే సెవెంటీన్ థౌసండ్ క్లోజర్ గా కొన్నారు ఎందుకంటే అది మనం ముందు ఇచ్చిన టార్గెట్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎక్సెసివ్ గ్రీడీనెస్ కాకుండా గనక షార్ట్స్ చేసిన వాళ్ళు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని తిరిగి ఫ్రెష్ లాంగ్ సెంటర్ అయినా కూడా అనమాట డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఈ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో వచ్చే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాను ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ముందున్నాయి యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ముందున్నాయి కాబట్టి సెలెక్ట్ సెక్టార్స్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండొచ్చు యుఎస్ లో చూసాం టెక్ లో మెటా తిరిగి హాఫ్ ఏ బిలియన్ హాఫ్ ఏ ట్రిలియన్ మార్కెట్ క్యాప్ కి అంత ఈజీగా రీచ్ అవ్వగలిగింది వన్ నైన్టీ త్రీ డాలర్స్ అనమాట తిరిగి స్టాక్ బిలో హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి కాబట్టి మేబీ సిక్స్ మంత్స్ పొజిషనల్ ట్రేడ్ ఎవరన్నా చేద్దామంటే టెక్స్ ఆర్ ఆఫరింగ్ ఏ గుడ్ బెట్ ఎస్ ఆఫ్ నో అని చెప్పేసి కూడా అంటాం ఓకే చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ లో ఒక ఈ సమయంలో ఒక నిర్వేదం ఒక నిరాసక్తత కనిపిస్తుంది ఏంటి ఈ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏంటి ఈ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఏంటి ఎప్పుడు నష్టంలోనే ఉంది నా పోర్ట్ఫోలియో ఎస్పెషల్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి రకరకాల ప్రైస్ పాయింట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ పరిస్థితి వేరు సో ఈ రీసెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా ఈ మనం చూస్తున్న బేర్ సైకిల్ బేర్ మార్కెట్ అనేది చాలా అయోమయానికి కలవరానికి గుర్తు చేస్తుంది ఎక్కువ మంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ అంత షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ అనేది పనికిరాదు అండి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఇప్పుడు ఆఫర్ చేసిన మంచి ఇంట్ర ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది మంచిదే కానీ దట్ షుడ్ నాట్ బి అవర్ గోల్ ఇన్ఫ్లేషన్ని బీట్ చేసే విధంగా మనం మన పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉండాలి అసెట్ క్లాసెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాలంటే ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మస్ట్ సో ట్రై టు బి ప్రాక్టికల్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూతో ఎందుకంటే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఎయిటీన్ మంత్స్లో ఓకే నిఫ్టీ హ్యాస్ గివెన్ జీరో రిటర్న్ కానీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్లో ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది నిఫ్టీ సో అటువంటి లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే మనం ఏమి బెంబేలెత్తం భయపడం కూడా సో బీ ప్రొయాక్టివ్ బీ పాజిటివ్ అలాగే ఐటీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఈ సమయంలో గో టు సెక్టర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇందాక కుటుంబ రాజు చెప్పిన బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కొంత రిస్క్ అనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో నాట్ ఇన్ ది ఇండియన్ బ్యాంక్స్ బట్ గ్లోబల్గా సో ఇటువంటి సమయంలో ఐటీ ఈజ్ ది గో టు సెక్టర్
పరిణామాలు మీ దృష్టిలో ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో వసంత్ గారు ఒకటి ఇప్పుడు మన మార్కెట్ లో చూసినట్లయితే ఒక ఫీర్ అయితే స్టార్ట్ అయింది ఇన్వెస్టర్స్ చాలా మంది మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ లేకపోతే స్టాక్ మార్కెట్ లోకి ఎగ్జిట్ అవుదామా అనుకున్నట్లు చూస్తున్నారు కానీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ టైం ఇన్ఫాక్ట్ యాక్చువల్ గా చూడాలంటే ఎవరైతే మార్కెట్ లోకి రావాలనుకుంటున్నారో ఇట్స్ ద రైట్ టైం మార్కెట్ లో ఇందాక కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్లు వెన్ దేర్ ఇస్ అ బ్లడ్ దట్ ఇస్ ద టైమ్ టు బై అన్నట్టు కానీ ఏంటంటే ఆ బ్లడ్ ఎంత కాలం కొనసాగుతో ఒక ఒక ఫేర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఏం వరి అవ్వాల్సిన లేదు మనం నెక్స్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కానీ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఈ డేట్ నోట్ చేసుకుని కూర్చుంటే వస్తుంది గారు మార్కెట్ ఒక డిఫరెంట్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది దీస్ ఆర్ ద షార్ట్ టర్మ్ బ్లిప్ కింద చూడాలి ఒక షార్ట్ టర్మ్ నాయిస్ కింద చూడాలి ప్రస్తుతం వస్తున్నటువంటి ఈ ఎంటైర్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ యుఎస్ లో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ ఒక సాలిడ్ మోడ్ లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వసంత్ గారు మీడియం టు షార్ట్ టర్మ్ లో మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు మార్కెట్ మీద సెంటిమెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ప్రస్తుతం అయితే సెంటిమెంట్ వీక్ గా ఉంది వాల్యూషన్స్ చూస్తే కనుక సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి మార్కెట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది వాల్యూషన్స్ వాల్యూషన్స్ కనుక చూస్తే వీఆర్ ఫేర్లీ వాల్యూడ్ మనం నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఫార్వర్డ్ ఎర్నింగ్స్ చూసినా కరెంట్ ఎర్నింగ్స్ ప్రకారం చూసినా వీఆర్ ఫేర్లీ వాల్యూ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి లిక్విడిటీ లిక్విడిటీ వచ్చి వసంత్ గారు ప్రస్తుతం ఏదైతే వడ్డీ రేట్లు పెరుగు ఉన్నాయో ఈ లిక్విడిటీ క్రంచ్ అయితే కొంచెం మార్కెట్ లో ఉంది కంపెనీస్ కూడా ఆ హీట్ అనేది కనపడుతుంది సో ఈ మూడు పారామీటర్స్ ఒకటి వచ్చేసేసి సెంటిమెంట్ వీక్ గా ఉంది వాల్యూషన్స్ ఫెయిర్ వాల్యూ జోన్ లో ఉన్నాయి లిక్విడిటీ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది సో ఓవరాల్ గా చూస్తే వాల్యూషన్స్ అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఏం జంప్ చేసి బై చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్టాగర్డ్ మేనర్ లో బై చేయొచ్చు సెకండ్ థింగ్ వసంత్ గారు ఇన్వెస్టర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది మార్కెట్స్ పెరుగుతా ఉంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మార్కెట్ లోకి వస్తుంటారు తగ్గినప్పుడు దట్ ఇస్ ద రైట్ టైం సో ఆ టైమ్ లో వచ్చిన వాళ్ళే ఇన్వెస్టర్స్ వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వసంత్ గారు మార్కెట్ లో లాంగ్ టర్మ్ లో మేము వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తామని లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరైతే పాండమిక్ లెవెల్లో వచ్చారో మార్కెట్ లో సీజనల్ గా ఉంటే జస్ట్ ఒక టోకెన్ మనీ మార్కెట్ ఇస్తుంది వసంత్ గారు మార్కెట్ డౌన్ అయిపోతుంది అని నేను ఎగ్జిట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తే కనుక జస్ట్ వాళ్ళ సీజనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అయి బట్ మనీ రియల్ మనీ అనేది ఎవరైతే నిలబడి ఇటువంటి ఒడిదొడుకులకి నిలబడి మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక స్టాక్ తగ్గిన దాని ఫండమెంటల్స్ ని అర్థం చేసుకుని ఇంకా ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళే వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తారు మిగిలిన ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ అంతా నార్మల్ గానే జరుగుతుంది బట్ మార్కెట్ లో లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇటువంటి మార్కెట్ ఫేజెస్ నుంచి వెళ్తా ఉండాలి ఒక హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సైకిల్ ఉంటుంది దాంట్లో అనుగుణంగా కొన్ని అన్ఇంటెండ్ ఇంటెండెడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ దాని నుంచి వచ్చే కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మార్కెట్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్తుంది లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే డిజడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటినీ అర్థం చేసుకుని మార్కెట్ లో పొజిషన్ అవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే రవీంద్ర గారు ఏంటి బుధవారం ట్రేడ్ రేపు ఎక్స్పైరీ కాబట్టి చాలా కీలకమైన ట్రేడింగ్ డే ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి ఐ థింక్ ఇందులో లో మనం చూసిన సెవెంటీన్ థౌసండ్ సైకలాజికల్ లెవెల్ ఏదైతే ఒక సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా వస్తుంది గారు అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం మంత్లీ చార్ట్స్ లో వెళ్ళి చూస్తే నేను ఉదయం కూడా చెప్పడం జరిగింది సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది సో నిన్నటి లో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ జనరల్ ఏమవుతుందంటే సైకలాజికల్ లెవెల్ ఏదైతే సెవెంటీన్ థౌసండ్ వస్తుందో అక్కడ సెల్లింగ్ అనేది కొద్దిగా తగ్గుతుంది సో ఎప్పుడు కూడా సెల్లింగ్ తగ్గినప్పుడు కొంచెం బయింగ్ వచ్చినా కూడా మార్కెట్ ఫుల్ బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అవుతుంది సో అదే మనం చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ ఫార్టీ పాయింట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫుల్ బ్యాక్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ ఫుల్ బ్యాక్ బట్ డెఫినెట్లీ ఈ రేంజ్ లో కొంచెం బయింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సెల్లింగ్ సబ్సైడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ అప్సైడ్ ఫుల్ బ్యాక్ ఎక్కడదాకా వస్తుందంటే కనుక వి ఆల్ నో సో ఇంతకుముందు ఏదైతే ఆల్ దీస్ సపోర్ట్ పాయింట్ అనుకున్నా దట్ విల్ బికమ్ రెసిస్టెన్స్ సో బడ్జెట్ రోజు లో చూసుకుంటే కనుక దట్ విల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ సెకండ్ రె
ఐ థింక్ ఈవెన్చువల్లీ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ దగ్గర మనకు ఒక సపోర్ట్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది అంటే క్లోజ్ టు టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ కిందనే ప్రాబ్లమ్ ఇమ్యూనిటీ క్లోజింగ్ ప్రకారం చూస్తే కనుక క్లోజ్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందనే సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి రెండు కూడా ఐ థింక్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గానే ఈ స్టేజ్ లో సూచిస్తుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం గత వారం కూడా అనుకుందాం మార్కెట్ అనేది చాలా స్విఫ్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది టైం ఇవ్వట్లేదు ఎయిట్ ట్రేడర్స్ కి కూడా సో ఫోర్ డేస్ లో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ గాన్ డౌన్ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీ పాయింట్స్ పర్సన్ చూసాం మేబీ ఫుల్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీట్రేస్ అనుకున్నా కూడా ఒక టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది షార్ట్ కవరింగ్ ఒకవేళ వచ్చిందంటే కనుక అది ఐ థింక్ విషుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ అదేవిధంగా సెలెక్ట్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ కొద్దిగా వీక్నెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాయి ఐ థింక్ మేము బంధన్ బ్యాంక్ లో క్లియర్ బ్రేక్ డౌన్ రాసి రావటం చేసాం ఇన్ఫాక్ట్ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్ డౌన్ ఉంటుంది ఇది యావరేజ్ వాల్యూమ్ మనకి థర్టీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ అయ్యేది నిన్న క్లోజ్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ వాల్యూమ్ అయింది అండ్ మనకి నవంబర్ లో కింద క్లోజ్ అవుతుంది విషయం విచ్ ఇస్ టూ నాట్ నైన్ సో నా ఉద్దేశంలో బంధన్ బ్యాంక్ విల్ టేక్ ఏ హిట్ ఇక్కడి నుంచి కూడా సో ప్రాబ్లీ వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టార్గెట్ ఒకవేళ ఎవరైనా షార్టింగ్ చేస్తే కనుక ఫుల్ బ్యాక్ లో షార్ట్ చేస్తే దట్స్ వర్క్ ఎందుకంటే స్టాప్ లాస్ ఇస్ క్లోజ్ టు టూ ట్వంటీ సో ఎక్కడైనా మనకు టెన్ రూపీస్ అప్ మూవ్ అయితే కనుక ఫైవ్ టు సిక్స్ రూపీస్ రిస్క్ ఉంటుంది మేబీ ట్వంటీ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంటుంది కానీ అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ గ్రేట్స్ వీ నీట్ టు లోక్ అండ్ ఈ స్టేజ్ లో స్ట్రెంత్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన స్టాక్స్ ని కూడా వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి సో డిఫెన్స్ స్పేస్ లో లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో హిందుస్తాన్ ఎరోనాటిక్స్ కానీ నేను ఇన్ఫాక్ట్ జెన్ స్టార్ టెక్నాలజీ జెన్ టెక్నాలజీ సమీక్షంగా పెరగటం చూసాం అఫ్కోర్స్ విత్ వాల్యూమ్ సిక్స్టీ ల్యాక్ వాల్యూమ్ తోటి ఆల్మోస్ట్ టూ సిక్స్టీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ వరకు టూ నైంటీ సెవెన్ వరకు వెళ్తాం చూసాం సో దట్స్ వెర్ యూ షుడ్ కీప్ వాచ్ ఆ స్టాక్ లో సో ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత నేను ఒక బిగ్ మూవ్ రావటం చూసాం సో ఈ స్టాక్ లో ఇక్కడి నుంచి కూడా ఫర్దర్ ర్యాలీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో ప్రాబుల్ టార్గెట్ ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ బట్ చేజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఐ థింక్ డిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అదేవిధంగా టీడీ పవర్ వీఆర్ బీన్ కాన్స్టెంట్లీ మానిటరింగ్ అండ్ మనం చెప్పడం జరిగింది వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అరేంజ్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అని అగైన్ ఇట్స్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ కరెంట్లీ వన్ ఫార్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది బిట్వీన్ వన్ ఫార్టీ అండ్ వన్ థర్టీ సో సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ మీద అగైన్ దే షుడ్ ట్రై టు ఎక్విమినేట్ టీడీ పవర్ అని చెప్తాను ఇంకో స్టాక్ విచ్ వీఆర్ ట్రాకింగ్ మనం చెప్తున్నాం హైయెస్ట్ లో కొద్ది అమ్ముకోవచ్చు బికాస్ న్యూ హై వెళ్ళినప్పుడు దే రుడ్ బి సెల్లింగ్ అని ఆ కౌల్ ఐ థింక్ లోకేష్ మిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీన్ దాకా రావటం చేసాం సో టాప్ నుంచి ట్వంటీ రూపీస్ పడింది కాబట్టి అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ ని కూడా ప్రాబ్లీ వన్ ఫిఫ్టీన్ టు వన్ నాట్ ఎయిట్ అక్యూమినేట్ చేయొచ్చు సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ టైం టైం ఓకే సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ నైన్టీ కనిపిస్తుంది ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ లాభంతో ఈ సమయంలో ప్రీ ఓపెనింగ్ నిఫ్టీ నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్ సిద్ధంగా ఉంది మహేష్ చంద్ర కేపీఐటి కొనుక్కోవచ్చా అని అడిగారు మెయిల్లో కైకలూరు నుంచి తప్పకుండా కొనుక్కోవచ్చండి ఇది అఫ్కోర్స్ చిన్న కంపెనీనే ఇంకా థౌజండ్ క్రోర్స్ కూడా టర్న్ ఓవర్ లేని కంపెనీ కానీ స్టడీలీ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీ ఇన్ ది ఐటీ సెక్టర్ తక్కువ కంపెనీలే ఇటువంటి నెంబర్స్ ఈ మధ్య కాలంలో పోస్ట్ చేశాయి సో తప్పకుండా ఎక్విమిలేట్ చేయండి వరుసగా ఎస్ఐపి లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ని వాల్యుయేషన్ ఎక్స్పెన్సు ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీస్కి సర్వసాధారణమే దాని గురించి ఏమి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఒకటేసారి కొనుక్కోకుండా మల్టిపుల్ ప్రైస్ పాయింట్స్లో లేదా ఎస్ఐపి లాగా నూట ఇరవై మూడు పాయింట్ల లాభంతో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం మనం కాలర్స్ మైలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో ఓకే కాల్ డ్రాప్ అయిందట సరే సునీత లొకేషన్ మెషిన్స్ ఆల్రెడీ రవీంద్ర గారు చెప్పారు ఇందాక టెక్స్ మ్యాకో రైల్ ఉన్నాయట ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్లో ఇప
ఆ విజయవాడ మాట్లాడుతున్నాడు శర్మ అండి ప్రైమ్ ఫోకస్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ రెండు హోల్డ్ చేస్తున్నాడు ప్రైమ్ ఫోకస్ తప్పుగా తరగతి భయపడిపోతుండి యాభై రూపాయలు హోల్డ్ చేస్తున్నాడు రెండు షేర్లు ప్రైమ్ ప్రాపర్టీ ప్రైమ్ ఫోకస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంబంధించింది ఓకే ప్రైమ్ ప్రాపర్టీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని ఉంది అదేనా కాదు కదా టైమ్ టైమ్ టీఐఎంఈ టైమ్ పిఆర్ఐఎంఈ ప్రైమ్ ఎఫ్ఓసీయుఎస్ ఫోకస్ ప్రైమ్ ఫోకస్ ఓకే ఓకే అవును సార్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ రైట్ రైట్ ప్రైమ్ ఫోకస్ మీరు యాభై లో కొన్నారు ఎనభై ఆరు రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు అండ్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఎ డీసెంట్ కంపెనీ హోల్డ్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను ఎనివే క్రాంతి గారు ట్రాక్ చేస్తున్నారా ఇంటర్నల్ గా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ చాలా ఫోకస్డ్ అప్రోచ్ తో వెళ్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ ఇంజనీరింగ్ స్పేస్ అంతా అవుట్ పర్ఫామ్ చేయబోతుంది సో అందువల్ల డెఫినెట్ గా యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఆయన హోల్డ్ చేయొచ్చు ప్రైమ్ ఫోకస్ వసంత్ గారు నేను ట్రాక్ చేయను వసంత్ గారు కుటుంబంలో ప్రైమ్ ఫోకస్ పరిస్థితి ఏంటి ప్రైమ్ ఫోకస్ బిజినెస్ అంతా కూడా మూవీస్ పైన డిపెండెంట్ అండి ఎక్కువగా ఎందుకంటే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట చేసే వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ కంపెనీ ఇన్ఫాక్ట్ లీడింగ్ కంపెనీ ఇన్ ద కంట్రీ అవ్వచ్చు అండి ఎందుకంటే టర్న్ ఓవర్ వైజ్ అనమాట మనకు తక్కువ కనిపిస్తుంది కానీ ద నెంబర్ ఆఫ్ హిట్ ఫిలిమ్స్ ఫర్ విచ్ దే హ్యావ్ క్యాటర్డ్ ఆల్సో అనమాట ఇస్ గుడ్ అందుకనే స్టాక్ మనం చూస్తున్నాం అలా ఏమి పెద్ద రిజల్ట్ పూరంగా చూస్తే గనక ఎందుకు రెండున్నర వేల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఉంటుంది అని అనుకుంటాం కానీ మెయిన్ ఈజ్ దేర్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ది staff and uh, skillful people which they are having anamata it's only you can treat it as another new generation company can they put in the country walk up and they would be back to back in the only put by the restructure i they are uh, having global films also on their order book and water none of these hold chain one turn there is a possibility to reach 100 cross a possibility okay floating stock talk on the 18 percent a public uh, shareholding can be sunday so no no షేర్ ప్రైస్ అయితే మెయింటైన్ అవుతుంది కానీ అర్ధ రూపాయి ఈపీఎస్తో ఉంది సో అది కూడా కొంత డిసప్పాయింట్ చేసే అంశం అది ప్రైమ్ ఫోకస్ గురించి మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో రాజు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ అడగండి రాజు సార్ సార్ గేట్ వే డిస్ట్రిక్ ఫస్ట్ త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇంకో కిరి ఇండస్ట్రీస్ రెండు వందల షేర్లు ఉన్నాయి నేను తీసు నేను తీసుకుని డెసిషన్ మంచిదేనా కిరి ఇండస్ట్రీస్ గేట్ వే డిస్ట్రిక్ పార్క్స్ మంచి కంపెనీలేనా ఇవి రెండు గేట్ వే హిస్టరీ పార్క్స్ హోల్డ్ చేయమంటారండి లాజిస్టిక్ స్పేస్ లో ఇప్పుడిప్పుడే ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది అండ్ ఈ కంపెనీ ఈ మధ్య రీస్ట్రక్చరింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇంకా రిజల్ట్స్ వైజ్ గా చూస్తే కనుక ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాలి అనుకున్న ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు కానీ బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఇట్ విల్ డూ మచ్ బెటర్ అనమాట ఇన్ కమింగ్ డేస్ యాస్ ఆఫ్ నో అయితే హోల్డ్ అని అంటాను కిరీ ఇండస్ట్రీస్ అయితే మనం చూస్తున్నాం డైస్ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఉన్నదనమాట ఆటోమేటికలీ నేను అనుకుంటాం ఆ సెగ్మెంట్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈ స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది కానీ ఇందులో ఒకటి కేర్ఫుల్ గా ఆలోచించాలి ఇట్ ఇస్ అన్ హైలీ ఆపరేటెడ్ స్టాక్ ఎందుకంటే ప్రతి టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అనమాట ఒకసారి స్టాక్ ఆరు వందలు ఏడు వందలకి తీసుకెళ్తారు మళ్ళీ ఆ తర్వాత సగా దాదాపు వన్ థర్డ్ కి అట్లా తీసుకొచ్చేస్తారు స్టాక్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నౌ లోవర్ సైడ్ ఏ ఉంది అరౌండ్ టూ సి టూ నైంటీ ఆ లెవెల్స్ లో ఉన్నారు అనమాట ఇట్స్ ఎ రిస్కీ బెట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిస్కీ బెట్ ఆపరేటెడ్ కౌంటర్ కాబట్టి ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి ప్రసాద్ ఫ్రం హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ఈ టాటా కాఫీ అండ్ టాటా పవర్ అండి టాటా కాఫీ నేను టూ ట్వంటీ లో తీసుకున్నాను అది టాటా కన్జ్యూమబుల్స్ లో అది మర్జ్ అవుతుందని ఏదో మార్కెట్ నుంచి నేను తీసుకున్నాను వాట్ ఈస్ స్టేటస్ ఈజ్ ఇట్ వర్త్ హోల్డింగ్ ఎగ్జిట్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ వే టాటా పవర్ అవుతుంది సో టాటా పవర్ టాటా కాఫీ హోల్డ్ చేయొచ్చా ఈ సమయంలో టాటా కాఫీ ఉందండి మర్జర్ ప్రపోజల్ ఉందనమాట టాటా కన్జ్యూమర్ లో అనమాట దాదాపు మర్జ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ అయితే ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయ్యి అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఏంటంటే కమాడిటీ ప్రైజెస్ కూడా తక్కువ ఉండటంతో పేపర్ రేట్స్ దగ్గర నుంచి మీట్ అయ్యి కంపెనీ వాస్ అనేబుల్ టు గివ్ గుడ్ రిజల్ట్ డిసెంబర్ యూజువల్లీ కూడా డిసెంబర్ ఎండింగ్ అలాగే వీక్ రిజల్ట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కానీ నేను అనుకోవటం మాత్రం పోస్ట్ మధ్యర ఎనీవే సిన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి విత్ టాటా కన్జ్యూమర్ అనమాట హోల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో అయితే టాటా పవర్ భయపడాల్సింది ఏం లేదండి ఇప్పుడు కరెక్ట్ మోడ్ లో ఉన్నా కూడా తిరిగి ప్రీవియస్ హై సీజీ గా క్రాస్ అవ్వగలుగుతుంది ఫర్ దిస్ సమ్మర్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ పవర
ओके मार्केट ओपन अूट अरवे नाग पाइं लाभ कौन सी टू हड्रेड अंड टेन बैंक निफ्टी ईद पाइं लाभ तो ओपन अलगे सेंसेक्स ऐद याबे पाइं लाभ तो ओपन ब्रेड चाल चाल पाजिट होती नई हड्रेड स्टाक्स लाभाल तो प्रारंभ टू हड्रेड स्टाक्स नष्ट तो प्रारंभ सो नागू ईद सैशन वीक तरह यह स्ट्रे पुनः प्रवेश कलबड़ना लेदा निफ्टी फिन निफ्टी वन एट नईन पाइंट अप बैंक निफ्टी वन पाइं टू पर्सेंट अप सो पाजिट ओपन रवींद्र गुजरा ट्रेडिंग ऐडिया I think I would uh, like to sell and then come some good value so again because it would be a great uh, opportunity and then come to know. In fact, the last time we had 17255 there was a key support point only. Now that will become resistance. And then go 50 points for it again. Great sell 17250 there in July about 60 points is the stop loss. So it was we run at most of the uh, sectors participate this year. Even 50 points now. Maybe other any run the stops could have gone up two to four percent more jilo. Or even the autos, the banking. Uh, IT and you would have participated this year also. So this is the pure short covering game. Uh, at least first long set, I won't suggest. Maybe uh, opportunity. Or if it's 60 points risk is coming on the 17 to 50 degree, I think they should sell them in a session. Okay. So, man, co top gainers list lo kan pis nai metals, PSU banks and banks. Which lo kontha buying kan pis hundi. Individual stocks lo manu previous specialty. यह स्टाक फोर पर्सेंट एनबीसीसी पीएनबी हाउसिंग पीएनसी इंफ्राटेक् बैंक आफ् इंडिया अदानी एंटरप्रैजेस टीसीएनएस क्लांग एथर् इंडस्ट्री कलपतरू पवर इलां कौंटर्स को नष्ट विंटे अदानी ट्रांसमिशन टोटल गैस ग्रीन पैनल भारती एयरटे अला ट्यूब इनवेट सूजला एनर्जी मैक्स हेल्थ के एसबी लाइफ आईलिया इलांट कौंटर्स मन को सैलिंग कॉजिट ओपन Uh, but select stocks बट सैलक्ट स्टाक्स को ट्रेड अने मन को मिड क्या पैस्थि ब्रेड पाजिट हो मुख्य बैंक स्टाक्स पीएससी बैंक स्टाक्स एसबी का बैंक आफ् इंडिया बैंक आफ् बरोड़ा कैनरा बैंक इलां कौंटर्स बउन बैक अने कौक मेल चूद <coughs> गौतम शर्म अड़ा टाटा डिजिटल इंडिया फंडा कृतम रूम लक्षल लंसम इनवेटो 15% पर्सेंट लास्ट में इप्ड एवरेज चयच दी स्टाक्स इनवेटे फंड इनवेटर मल्ल फ्रेश मनी को इनवेटे एवरेज प्रयत्न चयच तरह श्रीनिवासराव यूर नीचे ईएक्स उ अलगे ईएक्स प्रईस टू हड्रेड को इंका ऐड चेयचा चा, हॉल्ड चेयचा अलगे एफडीसी उ थ्री थर्टी फाइव ఈ రెండు స్టాక్స్ ఏం చేయొచ్చు IEX FDC రెండు కూడా హోల్డ్ చేయమంటారండి రెండు కూడా సీజనల్ స్టాక్స్ కిందే చూస్తానండి ఎందుకంటే IEX అన్నమాట పవర్ ట్రేడింగ్ లో ఉంది అండ్ సమ్మర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ అని ఇంతకే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మేబీ అప్పుడు మోర్ టర్న్ ఓవర్ తోటి కంపెనీ కెన్ పోస్ట్ మచ్ బెటర్ రిజల్ట్ డిసెంబర్ వాస్ స్లైట్లీ వీక్ కన్ అది యూజువల్లీ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ ఎందుకంటే డిసెంబర్ వింటర్ సీజన్ అన్నమాట పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అన్నమాట లోవర్ ప్రాఫిట్స్ కూడా వచ్చని అలా एफ्टीसी अंदर की तेस ब्रांड एलक्ट्रा लेते कमर विपरीत सेल मन बाॉडी की अन्ट रिप्लेमेंट की एलक्ट्रा ब्रांड ओनर अन्ट एफ्टीसी कैन डू मच बेटर बै फोर्थ क्वार्टर अंत एवर पोजिशनल ट्रेड अप टू सैप्टर दूसरा टू फिफ्टी एलक्ट्रा इस गुड बेटर ओके एफ्टीसी రైట్ ధనుంజయ అడుగుతున్నారు అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్ ఉన్నాయి 4855 లో 15 షేర్లు ఉన్నాయి అలాగే ఎల్ఐసి ఐఆర్సిటిసి టాటా స్టీల్ కూడా ఉన్నాయి బట్ అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్ గురించి మాట్లాడదాం హోల్డ్ చేయొచ్చా అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్ 4855 లో కొన్నారు डेफिनेट గా హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది గారు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఏమన్నా డౌన్ ట్రెండ్ లో అక్యుములేట్ చేసే స్టాక్ ఈ స్టాక్ ని మనం డైలీ కాకుండా దీన్ని ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్ లో చూస్తే కనుక ఎవెన్యూ సూపర్ మార్కెట్ ఇస్ అ డీసెంట్ బెట్ టు హోల్డ్ అని వస్తుంటారు నెక్స్ట్ దే ఆర్ రైట్ నో అగ్రెసివ్లీ ఆన్లైన్ సేల్స్ లో కూడా బాగా వస్తున్నారు అందువల్ల ఈ న్యూ ఏజ్ కంపెనీస్ టెక్ కంపెనీస్ ఈ ఆన్లైన్ డెలివరీ వాళ్ళతో కూడా వాళ్ళు మ్యాచ్ చేసి మార్కెట్ షేర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటానికి ట్రై చేస్తున్నారు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ హోల్డ్ వస్తుంటారు ఓకే వాసు అడుగుతున్నారు జెన్ టెక్నాలజీస్ లో ఎంటర్ కావచ్చు ఈ సమయంలో మన యూట్యూబ్ వీడియోలో దీని గురించి 
మాట్లాడబోతున్నాం వెయిట్ చేయండి కొద్ది కొంత సమయం తర్వాత తిరుమలై కెమికల్స్ అండ్ సుదర్శన్ కెమికల్స్ సునీత అడుగుతున్నారు ఈ రెండు స్టాక్స్ పరిస్థితి ఏంటి రెండు హోల్డ్ చేస్తున్నారు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు వన్ ఇయర్గా లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఆల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా అండర్ పర్ఫార్మింగ్ అది మనం చూస్తున్నాం అనమాట యాస్ ఆఫ్ నువ్వు అయితే రెండు కూడా హోల్డ్ చేయమంటా బోత్ ఆర్ నాట్ స్మాల్ కంపెనీస్ ది ఆర్ పెట్టి బిగ్ కంపెనీస్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ సుదర్శన్ కెమికల్స్ అయితే ఇట్స్ ఎ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ అండి లిటరలీ అనమాట ఆల్ స్పేస్ హోల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నువ్వు బోత్ ద స్టాక్స్ సాయి రఘునాథ్ రెడ్డి ఫోర్ నైంటీలో అదాని పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అదాని పవర్ వన్ ఫార్టీలో ఉన్నాయి రెండింటిలో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వసంత్ గారు ఇవి మీడియం టర్మ్ లో ఒక ట్రేడింగ్ రేంజ్ లో ఉంటాయి వసంత్ గారు ఇమీడియట్ గా ఈ వీటి నుంచి మల్టీప్లైయర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఆయన కనుక ట్రేడింగ్ కనుక తీసుకుంటే కనుక ప్రాఫిట్స్ వస్తే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా ప్రపోజిషన్ లో కనుక చేస్తే కనుక హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఇట్స్ ఏ ప్యూర్లీ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ అయితే కనుక ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ ఓకే సారీ సాయి అచ్యుత్ అడుగుతున్నారు ఆయన ఎంఫసిస్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఈ మూడిట్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మంచి కంపెనీలేనా ఇవి ఇప్పుడు మరి ఈ మూడిట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఎంఫసిస్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ అడగాల్సిన డౌటే లేదండి అందులో అంటే ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ టీసీఎస్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ అనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంఫోసిస్ ఎంఫసిస్ కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయండి ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్ల చేతిలో ఉంది అంత అగ్రెసివ్ బిజినెస్ మోడల్స్తో వాళ్ళు పనిచేయడం లేదు సీజీ పవర్ గురించి అడుగుతున్నారు సుబ్బయ్య సీజీ పవర్ ఎప్పుడు కొన్నారు ఎయిట్ రూపీస్లో కొన్నారా ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వితౌట్ ఎనీ డౌట్ హోల్డ్ చేయమంటారండి ఈవెన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ టూ నైంటీ ఉన్నా కూడా అనమాట ఇది రిమార్కబుల్గా మనకి వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ మల్టీ బ్యాగర్ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఈ మధ్య కాలంలో ఇదేనండి ఎందుకంటే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం బెంగళూరు లో చెప్పిన వర్క్ షాప్ లో చెప్పాం డార్క్ హార్స్ పెట్టి గాని అనమాట సీజీ పవర్ తీసుకోండి ఎయిట్ రూపీస్ నైన్ రూపీస్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇట్ హాస్ బీన్ అన్ గ్రేట్ విన్నర్ బట్ స్టిల్ ఇక్కడ నుంచి కూడా పొటెన్షియల్ ఉంది ఓకే సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ దగ్గర మనం ఈ సమయంలో నిఫ్టీని చూస్తున్నాం సో లెట్ సి ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ పాన్అట్ అవుతుందో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్